ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നോ ടിപ്സ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റിക്കറാക്കി മാറ്റാമെന്ന് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാക്കുകളോ ത്രീ ഡിയിൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റിക്കറാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണ് നടന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ടെക്നോ ടിപ്സ് മലയാളം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ട്രിക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പിക്സൽ ലാബ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഫോർ വാട്സപ്പ് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഹെഡിങ് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പിക്സൽ ലാബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ടിവിടെ എന്ത് ടെക്സ്റ്റാണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടെക്നോ ടിപ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫോൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺസ് ഏതാണ് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഫോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിട്ട് താഴെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഫോൺസിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷനും മറ്റു ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിവിടെ സ്ട്രോക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാലിലാണോ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് പതിനാലിലോ പതിനഞ്ചിലേക്കോ മറ്റും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി റോട്ടേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി ലുക്കിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ത്രീ ഡി ടൈപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നീട് താഴെ നിന്നും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷവും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി സ്റ്റൈലിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ സേവ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആസ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴെ നമ്മൾ സേവ് ടു ഗ്യാലറി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഫോർ വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്സൽ ലാബിൻ്റെ ഫോൾഡർ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിക്സൽ ലാബ് ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ആഡ് ടു വാട്സപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തി
എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത ആ ഫോൾഡർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഫോൾഡർ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റിക്കർ ഫോൾഡറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ